ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സനാസ് കിച്ചൻ ഇനി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതലായി ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി നമുക്കതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചെപ്പിനും കൂടെ നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് ദോശയുടെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ മാവ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കോരി ഒഴിക്കാം ദോശ പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലത് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കെച്ചപ്പും രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി കെച്ചപ്പും നമുക്ക് ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ദോശകളും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എനിക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും